ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு சுஜா கார்டன் சமையல் நீங்கள் பார்க்குற முருங்கை மரம் நாங்கள் கீழே தரையில் வச்சுருக்கோம் இந்த காய்ங்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா மேலே பறங்கி டெரஸில் வந்து எல்லாமே தொங்கின்னு இந்த காய் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுலேருந்து மூணு அடி வரைக்கும் நல்லா நீளமாக இருக்கும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி கீரைங்களும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது பராமரிப்பு வந்து அவ்வளோ ஒன்றும் தேவையில்லை ஆனால் நம்ம அரிசிகளோட தண்ணி சாதம் வடிக்கிற கஞ்சி தண்ணி எல்லாமே நம்ம இதுக்கு சேகரிச்சுட்டு ஊற்றிட்டு இருந்தால் அவங்களுக்கு நல்ல காய்கள்லாம் கிடைக்கும் ஆரம்பத்தில் பெருங்காய கரைசல் தேமோர் கரைசல்லாம் வந்து நம்ம வேறு பகுதியில் ஊற்றிட்டு இருந்தால் அவங்களுக்கு அந்த பூக்கள் பூக்கும் போது வந்து அதெல்லாம் உதிராமல் இருக்கும் பாருங்கள் காயெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ வளமாக இருக்குது ஒரு ஒரு முறை நாங்கள் இவ்வளோ காயை வந்து அறுவடை பண்ணுவோம் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கவங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே ரெட் சப்ஸ்கிரைப் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க என்னோடய புது புது வீடியோஸை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கணுன்னா பக்கத்தில் பெல் வரும் அதையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த முருங்கை மரத்தில் பார்த்திங்கன்னா பூச்சி தாக்கத்தில் வந்து இந்த கம்பி பூச்சி தான் இதனாலே நிறைய பேர் வந்து மரம் வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப யோசிக்கிறாங்க அவ்வளோ கொடூரமானது இது அந்த பூச்சி மேலே இருக்க சின்ன சின்ன ரோமங்கள் வந்து நம்ம கைகள் மேலே பட்டாலுமே அந்த இடம் உங்களுக்கு சிகப்பாகி வந்து ரொம்பவே தண்டாயிடும் அதனால தான் அதை பார்த்த உடனே வந்து ஒரு தீப்பந்தமோ இல்லைன்னா கெரசனோ வச்சு அதை உடனே வந்து அதை எரிச்சிருவாங்க இந்த கிளையில் இருக்கிறது பாருங்கள் கம்பி பூச்சியோட முட்டை நம்ம இன்னும் நம்ம வளர விட்டோம்னா அந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக பாருங்கள் எவ்வளோ கம்பி பூச்சி குட்டி குட்டியாக இருக்குது இதெல்லாம் வந்து இலைக்கு பின்னாடி தான் இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இலையை வந்து சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் நம்ம அந்த இலை கம்மியாக போதே தெரிஞ்சுக்கலாம் அது கம்பி பூச்சி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அப்போவே நீங்கள் செக் பண்ணி ஒரு ஒரு கிளையாக செக் பண்ணி நீங்கள் அதை அப்போவே வந்து உடனே வந்து எடுத்துடணும் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி எல்லா கிளையிலையும் உங்களுக்கு அப்படியே அடர்த்தியாக படர ஆரம்பிக்கும் ஒரு ஒரு நாளும் வந்து ஒரு ஒரு கிளையிலே வந்து ஃபுல்லாகவே ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அப்போலாம் கெரசனை வந்து மேலே ஊற்றி விடுவாங்க இப்போ நம்ம கெரசனை தேடி எங்கேயும் போக முடியாது இன்னொன்று தீ பந்தம் வச்சு அந்த தீ நெருப்பை காட்டுவாங்க அது வந்து நம்ம மரத்துக்கு கொஞ்சம் பாதிப்பு அடுத்தது மற்ற காய்கறி செடிக்கெலாம் ட்ரை பண்ணுற மாதிரி வேப்பெண்ணெய் ஸ்ப்ரே பண்ணி பார்த்தேன் அதுவும் வந்து கரெக்டாக அவ்வளோ எஃபெக்டிவாக இல்லை நிறைய பேர் நிறைய விதமான மருந்துகளாக இதை ட்ரை பண்ணுறாங்க ஆனால் நம்ம வீட்லேயே ஒரு சூப்பரான மருந்து இருக்குது நம்ம தினம் யூஸ் பண்ணுற வாஷிங் லிக்விட் எல்லாம் வாஷிங் பவுடரை வந்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்கும் வாஷிங் லிக்விடாக இருந்தால் ஒரு ஃபைவ் எம்எல் எடுத்துக்கலாம் ஒன் லிட்டர் தண்ணிக்கு இல்லை வா வாஷிங் பவுடராக இருந்தால் ஒரு கால் ஸ்பூன் நீங்கள் ஒரு தண்ணியில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி ஊற்றுனதுக்கப்புறம் நீங்கள் நல்லா அந்த ஸ்ப்ரே பாட்டில் வந்து நல்லா ஷேக் பண்ணிக்கணும் ஒரே கம்பி பூச்சி மரத்தில் இருந்து எடுத்து வந்திருக்கேன் அதை வச்சு ஒரு டெமோ பார்க்கலாம் இப்போ ரெடி பண்ண சோப் சொல்யூஷன் இது மேலே ஸ்ப்ரே பண்ணுறேன் பாருங்கள் எங்கேயுமே வந்து அதால் நகர முடியாது நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது அந்த சோப் தண்ணி வந்து ஃபுல்லாகவே நினைகிற மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணணும் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த கம்பளி பூச்சி வந்து செத்து போயிடும் இதே நம்ம மரத்தில் அரைச்சோன்னா அது எங்கேயாவது கீழே விழுந்தோம் அப்போவே எங்கேயாவது கீழே விழுந்துடும் அதனால் இது ஒரு நல்ல ஒரு எஃபெக்டிவான மருந்து இந்த சோப் பவுடர் பார்த்திங்கன்னா பூச்சி இருக்கும் போது அடிக்கணும்னு இல்லை இதை நீங்கள் வாரத்துக்கு ஒரு முறை கூட அடிக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இலைகள் கிளைகள் மேலே நீங்கள் அடிச்சுட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பூச்சி வந்து சேர்றது வந்து கம்மியாகும் இந்த பூச்சிகள் வந்து மற்ற செடிகளுக்கு வந்து பாதிப்பு உண்டாகும் அதெல்லாம் வந்து அப்பப்போ நம்ம அதை செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது இப்போ பாருங்கள் அதே லிக்விட் வச்சு இந்த கம்பி பூச்சி மேலே நான் ஸ்ப்ரே பண்ணுறேன் மற்ற கிளைகள் மேலெல்லாம் இதே மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணி விடலாம் அப்போ மேலும் அது வளர்றது நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியும் ஒரு ஆஃப் அனருக்கு அப்புறம் பார்த்தா எல்லா பூச்சியுமே உங்களுக்கு இறந்துருக்கும் ஏதாவது ஒரு பூச்சி வந்து கொஞ்சம் நகர ஆரம்பித்தா நீங்கள் மறுபடியும் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் தொடர்ந்து இந்த சோப் போட்டே நம்ம அடிச்சுட்டே வந்தோம்னா எந்த ஒரு பூச்சியும் இல்லாமல் முருங்கை மரம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் 
இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் குரூப்லாம் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸ் போடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் எப்போதும் சிரிச்சுட்டு சந்தோஷமாக இருங்க வாழங்கணுன்னு நம்ம ஆரோக்கியம் நம் கையில்